మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఈ తెలుగు న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి వృక్షాలు వాటి లోపల జీవం ఉంటుంది అది సమస్త జీవకోటికి తెలుసు కొన్ని దేశాలలో నరభక్షక చెట్లు కూడా ఉన్నాయి అంటే మనుషులను కూడా తినేస్తాయంట వైజ్ఞానిక శాస్త్రంలో కూడా వృక్షాలలో జీవం ఉంటుందని నిరూపించటం జరిగింది శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కూడా గీతలో నేను వృక్షాలలో రావిని అని చెప్పాడు అంటే దేవతలు కూడా వృక్షాలలో నివాసం ఉంటారని అర్థం చేసుకోవాలి మన చుట్టుప్రక్కల కొన్ని వేల వృక్షాలు చెట్లు ఉన్నాయి కొన్నిటి మీద మనం నడుస్తూ ఉంటాం మరికొన్నిటి నీడలో కూడా నడుస్తూ ఉంటాం మరికొన్నిటి నీడలో నివసిస్తూ ఉంటాం వృక్షాల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మర్చిపోకుండా గుర్తుంచుకోవలసిన వృక్షం కల్పవృక్షం కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కల్పవృక్షం సముద్ర మదనం జరిగినప్పుడు అందులో నుంచి వెలువడిన పద్నాలుగు రత్నాలలో నుండి ఒక రత్నం కల్పవృక్షం అయ్యింది చెట్టు యొక్క ఆకులు చెట్టుకు ప్రాణవాయువు ఆకులు సూర్యుని నుండి పత్రహరితాన్ని అంటే క్లోరోఫిల్ తీసుకొని ఒక సమయం తర్వాత రాలిపోయి మట్టిలో కలిసి వేరుకు బలాన్నిస్తుంది అంటే ఆకు వల్లనే చెట్టు బ్రతుకుతుంది ఆకులే చెట్టుకు ఆత్మ ఆకులు రాలి పూర్తి చెట్టు ఎండిపోయి దాని జీవం కూడా ముగిసిపోతుంది ఆకురాలు కాలంలో ఆకులు ఆ చెట్టు మళ్ళీ వికసించడానికి మళ్ళీ చిగురించడానికి కావాల్సినంత మోతాదులో రాలుతుంది కొన్ని చెట్లు మోతాదు సరిపోక ఎండిపోతూ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఈ ఆకురాలు కాలం ఆగిపోతుందే వెంటనే ఆ మొక్కలు మళ్ళీ చిగురిస్తాయి పుష్పాలు పూస్తాయి ఆ ప్రదేశాలన్నీ ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి మీరు నడుస్తున్నప్పుడు లేదా ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే మీకు రాలుతున్న ఆకు కనిపిస్తే దాన్ని కింద పడకుండా మీ చేతులతో పట్టుకొని అరచేతిలో మూసి గట్టిగా శ్వాస పీల్చుకొని ఏదైనా కోరుకోండి చాలు మీరు కోరుకున్న కోరిక నెరవేరుతుంది ప్రకృతి ఎంత అందమైనదో ప్రకృతి మనకు తన శక్తిని కూడా తీసుకొని మేలు చేస్తుంది తప్పకుండా చెయ్యండి ఇది ఒక తంత్రం వంటిది ప్రకృతి ఇచ్చే వరం లాంటిది మీరు కూడా ప్రయత్నించి మంచి ఫలితాలను పొందండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు